，只要隐形眼镜也会影响我的心率啊。啊，对。所以一直给我师兄赞助的是你们公司啊？没错。师哥，我以为你给多大一公司代言？盼盼，吕氏集团还是挺大的。吕氏集团啊，你是吕氏集团的？没错。啊，难怪整天无所事事。盼盼，旅游先生呢是吕氏集团的创始人，他们最早呢是做科技专利起家的，他名下的名城科技有限公司就是吕先生的一项科技研究。吕先生，我很早就想好好感谢你了，嘿，今天真巧。听说你成绩还不错呀？<笑>没有没有，成绩还不错，那是相当厉害。去年澳洲国际联赛，我师兄可是第五名。仅仅是第五名啊？前四名都是黑人运动员，人种优势懂不懂？而且我师兄刚入国际联赛一年，就是前六名中唯一一个亚洲选手。哎，成绩多少来着？呃，四十七秒八三。那都是去年的事了，不值一提。哼，看来你记忆力还不错啊。打扰一下，这是本店送给你们的巧克力卷，请慢用。这个很好吃的。嗯，是的，专门为你们俩送上的，真浪漫。我一直认为我司邀请的运动员都是自控力非常强的类型。作为一个专业运动员，吃热量这么高的食物真的没有问题吗？这是我点的。啊。摄入过多糖分会影响多巴胺分泌，也会影响记忆。这些实验协议都有写，难道忘了吗？在热量合适的范围内摄入一定的巧克力，对运动员来说是有一定的帮助的，你懂不懂？还有，我们餐厅的巧克力卷一直都是低脂低糖，含糖量比一个苹果都低。我们家盼盼吃点怎么了？嗯？不过跟我说啊。吕先生，盼盼，怎么感觉你们还挺熟的？不熟。啊，那你们是怎么认识的？我刚才听你们说什么实验协议？<咳>啊，呃，我们现在正在研究一项关于运动员的实验，研究关于运动和脑神经的关系。陆盼盼是我们的实验志愿者。哎、啊，这样。那如果是跟运动员有关的实验，我也可以作为志愿者加入你们呀？绝对不行！不行！哎，师兄，下午不是还在拍广告吗？嗯、啊，快一点钟了，我们走吧。走。啊啊、不用谢。
次简单的大餐，为今天早晨的事情道歉。先喝汤再吃菜，这样比较养生。这蘑菇你是在哪儿买的？冰箱里的。这蘑菇都包的里三层外三层的，还好我鼻子灵。这是我明天要拿到实验室研究神经毒素的致幻蛊，我不是跟你说过吗？你什么时候给我说的呀？真失望了，你这个人的人设。快快快快，赶紧去吐掉。嗯